this woman. የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ዛሬ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ነው የወጣሁት ከሱ ጋር ግን አስተካክኬ አንድ አንድ የቆረቆሩ ነገሮች ስላሉ እሱን ማብሬ ለመናገር ፈልጌ ነው እና እግዚአብሔር ይሄንን አዲሱን አመት ለያንዳንዳችሁ ለያንዳንዳችሁ ይሄንን ለምታዳምጡ ሌሎችም ደግሞ ለማታዳምጡም ቢሆን እግዚአብሔር የመሸጋገሪያ ክፋትን እረክጠን የምናልፍበት ዘመን እንዲሆንልን አገራችን ህዝባችን ለዘመናት በብዙ ሰቆቃ ውስጥ አልፏል እና የሰቆቃ ዘመን የሚያልፍበት የምንሸጋግርበት በርግጥም እግዚአብሔር እጃችን ይዞ የሚያሸጋግረን ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ ይሄ ዘመን ክፎችን ህዝቦቻችንን ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ለማጋጨት የተነሳ አጋንንታዊ መንፈስ ያለበትን ግለሰብ በሙሉ የሚያስርበት ዘመን እንዲሆንልን እጸልያለሁኝ ይሄ ዘመን ሁላችንም የተሻለ ሰው ለመሆን የምንሞክርበት ለሀገራችን ህዝብ ምንን ስራ ብለን የምንልበት በተለይም ደግሞ ከሀገራችን ተሰደን በየክፍለ ሀገሩ የተበተነ ኢትዮጵያውያን ለህዝባችን ምንም ብዙ ሳንሰራ በመቆጨት ብቻ ብዙ ዘመን ከሀገራችን ርቀን ያጠፋን ያንን የምንክስበት ዘመን እንዲሆንልን ሰላምን የምናመጣ የሰላም መልክተኞች እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን ክፎችም ደሞ በብዙ ምክንያት በብዙ ምክንያት ብዙ ነገር ለመዘርዘር አልፈልግም ሰው ጥላቻ ውስጡ የሚገባበት ፈልጎ አይደለም ጥላቻን የሚያስገባው ፈልጎ አይደለም ክፋትን ውስጡ የሚያስገባው የሆነ ያሳለፈው ለምምድ ነው እንደዛ ያለ ጥላቻን ራሱ ላይ ማንነቱ ውስጥ እንዲሸመን አብሮ የሚያረጋው እና ከዛ ውስጥ ከተሸመነ ጥላቻ እግዚአብሔር እንዲነጥላቸው ለክፉ ለምንላቸው ሰዎች ዛሬ መልካም መመኘት ፈልጋለሁ ሜቢ በዚህ ጊዜ በዛሬ ቀን በዚህ አመ ከዚህ አመት ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ እምናስተላልፈው መልእክት አውንታው የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ሰውን የሚገነባ ህዝባችንን የሚያስተሳስር እንዲሆን እመኛለሁ ከራሴ ጀምሮ አንድ አንድ ጊዜ መላሳችንን ነክሰን ማለት የምንፈልገውን የማንልበት ዘመን አለ ምክንያቱም ይጠቅማል ወይ ዑነት ነው ወይ ያስፈልጋል ወይ ብለን ጠይቀን እንድንናገር እና ከዚህ ጋ አያይሽ ማለትም ፈልገው በባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ አቶ ጆሃር መሐመድ ሲናገር የሰማሁት በጣም ያሳዘነኝ አክቹሊ ያሳዘነኝ ለምን እንደው እሱን ያሳዘነኝ ትልቅ ቦታ ሆኖ ትልቅ ጫማ አርጎ ትንሽ መሆኑ አሳዘነኝ እንደዚህ ያለ ሰው ብዙ ነገር መስራት ሲችል ትልቅ ስራ መስራት ሲችል 
ያለውን የተቀመጠበትን ቦታውን ትልቅነቱን ስላላወቀ ብቻ በትንሽነት ተወጥሮ ትንሽ ስራ ሲሰራ በማይቴ በጣም አዘንኩኝ ባለው ኢንተለክት ባለው ተመክሮ ብዙ ነገር መስራት ይችላል ነገር ግን የመረጠው ባሁን ጊዜ የመረጠው ለልጆቹ ለልጅ ልጆቹ ለልጅ ልጆቹ ልጆች ቂምና በቀልን እርስበራስ መጋጨትን ወደ ኋላ ያያዩ ተነናፍቆ መውደቅን ስለመረጠ በጣም አዝንለታለሁ በተለይም ደሞ ኢትዮጵያዊነትን ስለገፋ አዝንለታለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት እሱ እንዳለው የጋራ ማንነት የሌለበት ናሽናል አይደንቲቲ የሌለበት ሳይሆን እንኳን ኢትዮጵያውያን እና በቆዳኛን የሚመስሉ ከአፍሪካ ውስጥ ተሰደው ወይንም ተሽጠው የሄዱ ህዝቦች እንኳን ኮርተውበት ኢትዮጵያ ስትነካ ለኢትዮጵያው ዋጋለው ብለው ከሃርለም የመጡላት አገር ነች የኢትዮጵያዊ ናሽናል አይደንቲቲ በተለይም እሱ ሲና ሊናገር የፈለገው ኦሮሞ ማለቱ ነው በኦሮሞ የኦሮሞ ኢትዮጵያዊነት ናሽናል አይደንቲቲ የለም ለማለት ነው የፈለገው ይሄ ከፍተኛ ስድብ ነው ነውር ነው ለኦሮሞ ህዝብ መለስ ዜናዊ የተናገረው አይነት ያክሱም ሀውልት ለወላ ለወላይታው ምን ነው ብሎ የተናገረው አይነት ነውር ይሄ የ ምንድን ነው የሚሉት ቪዥነሪ ከፍተኛ ህልም ያለው መሪ የተባለው ቅጀታም የሆነ መሪ ጨለምተኛ የሆነ መሪ የተናገረው ያክሱም አውልት ለወላይታው ምንድን ነው ብሎ ሲናገር የሱን ጅልነት ነው የሚናገረው ይቅርታ ያውን በጣም ስማርት የተባለ ሰው ጭንቅላቱ የሚደነቅለት ምናምን አነሰው ነው ነገር ግን አንዳንዴ በአንድ በኩል በደም የበሰለ ይሆንና ሰው በሌላ በኩል እንዳለ ጥሬ ጭቃም ይሆንበት ግዜ አለ እና ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው በአንድ በኩል ጭቃ ጥሬ ወላይታ ያክሱም አውልት ለሱ ምንም ባይሆን ኖሮ አንድ ሺህ ኪሎ ሜትር የራሱን ስንቅ ይዞ የራሱን ትጥቅ ይዞ ሚስቱንና ልጆቹን ትቶ የማይተካውን ትቶ ሄዶ አዶ አይዋጋም ነበር አዶ አጥንቱ ላይ ከሰከስም ነበር ደሙን አፈስም ነበር ያክሱም አውልት ለወላ ለወላይታ ምንም ባይሆን ኖሮ እና አሁን ደሞ ሌላው ደሞ ጃዋር መሐመድ የሚባለው ተነስቶ ኢትዮጵያ የሚባል አይደንቲቲ የለንም ሲልን የኦሮሞ ደም የሰላሌ ፈረሰኞች ደም የጦር አዛዦቹ ደም ከአዲስ አበባ ሸምጥጦ አክሱም የደረሱት መቀሌ የደረሱት አድዋ የደረሱት ደማቸውን ያፈሰሱት ቀስ ብለው ማለለም ሄዱት የሸመጠጡ ነው ሄዱት ኢትዮጵያዊነት የሚባል ናሽናል አይደንቲቲ ባይኖራቸው ነው ወይ ይሄ አንድ ህጻን ልጅ እንኳን አስቦ የለም ይሄን እንኳን አልናገር የሚለውን ነው የሚናገሩት ነኝ ምሁራን የሚባሉ ወተለይም አቶ ጃዋር ራሱን ከፍ አድርጎ ራሱን በአየር ሞልቶ የሚንሳፈፍ የሚበርሰው ነው ነገር ግን የሚናገራቸው አንድ አንደገሮች ያሳፍራሉ ከህጻን ልጅ እንኳን የማይጠበቅ ነገር ነው የሚናገረው እነኚህ ሁሉ የሮሞ ጀግኖች ያንቦ ጦረኞች ያዳ በርጋ ፈረሰኞች የቦረና ልጆች የአርሲ ልጆች አዶዋ ሄዶ ያለቁት ደማቸውን ያፈሰሱት ኢትዮጵያዊነት የሚባል ናሽናል አይደንቲቲ ስለሌለ ነው የሚል ከአንድ ከሚያስብ ሰው አፍ የሚወጣ ሊሆን አይችልም ያሳፍራል ያሳፍራል አንድ ሰው እንደዚህ የተናገረ እንዴት ምሁር ነኝ ይላል ያሳፍራል ይሄ ትርክት ለ27 አመት ሲጋቱ የነበሩ የኦሮሞ ልጆች ኤሮች ይሄንን ወጪት በመርዝ የተለወሰ ወተት ወያኔ ሲያጠጣቸው የነበረው ጥቅ ብለው ተፍተው ወጪቱን ሰብረው ያሐሰት ወሬ አያጃጅለንም ብለው ይሄው እዚ ደርሰናል አሁን ደምጎ አቶ ጆዋር መሐመድ ወያኔ 27 አመት የሞከረውን ያልተሳካለትን 
በያዘው በትልቅ ሚዲያ እያስተጋባ ወጣቶችን ሊያማልል ልባቸው ሊያሽፍት ተነስተዋል እነኚ ወጣቶች ግን ያባገዳ ልጆች ጅሎች አይደሉም እንደዚህ ያለ የተሸናፊነት የቪክቲም ሜንታሊቲ ያዘ የበታችን ደስ ስሜት ያዘ ያቶቹን ሀውልት የሚያፈርስ ግለሰብም ሆነ ቡድን አይወከላቸው እኔ አቃለሁኝ በደንብ አቃለሁኝ ይሄን አቃለሁ እንዳይናገሩ ብዙዎቹ ግን ተሸማቀዋል ምሁራን የሚባሉት ሳይቀሩ የኦሮሞ ምሁራን ባንድ ወቅት የዛሬ አመት ገደማ አመት ያልፈዋል የነ አቶ ለማማገርሳ የነ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እነ ዶክተር አቢ ይሄንን ለውጥ መጀመሪያ ሲጀምሩ ይሰናከላል የሚባል ፍርሃት ስለነበረ ጥቂት የኦሮሞ አክቲቪስቶች ብዙዎቹን ታቋቸዋላችሁ በየቴሌቪዥኑና በየሚዲያው ሲናገሩት ሰማቸዋላችሁ ተሰበሰቡና እንነጋገር ብለው መጡ አብርን ተሰበሰብን ማማ እንደነበረ በግልጽ ብዙውን አልናገርም ግን ፕሮፌሰር ስኬል እንደበረ አንደኛው አቶ ጆዋርም ይሄንን ስብሰባ ያቀዋል ስብስብ ያቀዋል እኔ ይሄንን ስብስብ እንዲካሄድ ከሰበሰቡት አካሎች ውስጥ አንዱ ነበርኩኝ ዛውስ ብዙ የኦሮሞ ሙራን ነበሩ እና አንዱ ምን አለኝ እሞደው ማከብረው ሰው ነው በዛን ጊዜ ይሄለውት እንዳይጨናቀፍ ብለን አብረን ለአራቶሪ ያህል ፕላን ይያወጣን እንሰራ ነበር እና ምን አለኝ ዳኛቸው እኛኮ እኔ በነበርኩበት ቦታ ባደኩበት ቦታ ሀውልት ሲተከል እዛ ሆኘ ይሄ ጅልነት ነው የሌለ ነገር አውጥተው እንደ ህፃን ሊያማልሉን ይፈልጋሉ በየ ከጓደኞቹ ጋር አውርቻለሁ ነገር ግን ወጥቶ ለመናገር ጎበና ይሉናል ብለን ፈርተን ዝም ብለን አላል ይሄ ሰው አሁን ትልቅ ሰው ነው ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ነው ስሙንም አልጠራም ወለቴን ነው ምናገረው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንደዚህ ብሎ ነገረ ብዙ የተሸማቀቁ ይኦሮሞ ለሂቃን አሉ እነ አቶ ጆዋርም ያሸማቀቋቸው ሚዲያውን ስለያዙ እስተ ዛሬ ድረስ የተ የተተረከው ትርክት 40 አመት ሙሉ የተተረከው ትርክት የሚያሸማቀቃቸው ለሊናቸው አይመቻቸው ነገር ግን ለመናገር ይፈራሉ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ የሚበሉት የሚጠጡት የሚያመሹት አብሮ ከነኚህ ጋር ስለሆነ ነገር ግን ዘመኑ መጥቷል ደፋሮች ጀግኖች እንደ ክቡር አቶ ለማ መገርሳ ያሉ በትሰው የሚወጡ ችግራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ችግር አይደለም የክላስ ችግር ነው ብለው የተነሱ ከአምቦ ተነስተው ባህር ዳር ሄደው እንተቃቀፍ ብለው ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ያረጉ እናቶ ለማመገርሳ እናቶ ገዶ አንዳርጋቸው እናቶ ደመቀ ሌሎችም ደሞ ብዙ ለማመገርሳዎች የበስተኋላ የመጡትን ስተቶች ዓለም መለከታቸውም ለጊዜው እነ ዶክተር አቢ ሌሎችም ደፋር የኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ ሊቃን ይነሳሉ የተደበቁት የተሸማቀቁት የሚነሱበት አመት የሚነሱበት ዘመን ነው እነ ጎበና ዳጨ የተዋረዱበትን ያህል ታሪካቸው የሚከበርበት ዘመን ይመጣል ምክንያቱም ለአፍሪካ ለዓለም ዓለም ውስጥ ላሉ ጭቁኖች ጀግንነትን ፈረንጂን ማሸነፍ እንደምንችል ከማንም እንደማናነስ በጥቁርነት በሰውነት ያሳዩ ጀግኖች በኢትዮጵያ ውስጥ ግን በኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ ግን እንዲዋረዱ የልጅ ልጆቻቸው እንዲሸማቀቁ የሐሰት ትሪክ የተደረገ ይሄንን ያረጉ ሰዎች ዋጋቸውን ይከፍላሉ ይሄ የሚቆምበት ለአፍሪካ ስራ አይሰሩ ለኢትዮጵያ ስራ አይሰሩ ታሪክ የጻፉ በአለም ውስጥ ያለው የነጮች የበላይነት አከርካሪው ላይ እንዲመጣ ያረጉ እነ ጎበና ዳጨ እነ ባልቻ አባ ነፍሶ ታሪካቸው ይነገራል እናቶ ጆዋር እንደሚሉት ናሽናል አይደንቲቲ የለንም ሚኒሊክስ ጭፈጭፍ የቆየውን ያንን ነው ወይ 
ከፍታ የኢትዮጵያ ከፍታ የሚባለው እኔ ወንድም ሚኒ ሊግ ቢጨፈጭፍ ኖሮ ጨፍጭፎ ሲያበቃ እጁን በፎጣ ተጠርጎ ናና አዶዋ እንይድና አብረን ጋ ክተት የራስን ስንቂያ ዜራስን ጦር ያስተከተለኝ ሲለው በመቶሽ የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ተነስተው አሄዱም ነበረ ምን አይነት ጅል አስተሳሰብ ነው ይሄ አስቡበት መርምሩት ይሄ ለጭንቅላት መልስ ይሆናል does it make any sense የኦሮሞ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው ብለ ብታስብ ነው የዛሬ አምስት አመት የዛሬ 10 አመት ጨፍጭፈው ጡቱን ቆርጠው አሁን ጣላት መቶብኛልና እናና ተከተለኝ ስትለው ተከትሎ የሚመጣው ጀነራሎች የሚሆነው የጦር መሪ የሚሆነው ፊታውራሪ የሚሆነው ደጃ አዝማች የሚሆነው ቀኛ አዝማች የሚሆነው ራስ የሚሆነው ኦሮሞ ምን አይነት ጭንቅላት ምን አይነት ስብ እና ቢአለው ብለ ነው ይሄን የምታስበው በምን አይነት ሁኔታ ነው ሚኒ ሊግ ፈረጅ ይመጣበትና ሊው ጋው ሲል እሱ ወደዛ ሲሄድ የሱን ቤት የማይደረም ሰው ለምን እንደው ጡት የተቆረጠና ጡት ከተቆረጠች እቱጡቱ አክት ከተቆረጠ የኦሮሞ ህዝብ ምን አይነት ስነ ልቦና አለው አስብ ብለ አስበ ነው ይሄን የምትናገረው ነውር ነው ይሄ ነውር ነው ስተዛሬ ደስ የተሸማቀቁ መናገር የፈሩ የኦሮሞ ሊቃን ሙሁራን ይነሳሉ የተነሱም አሉ ነብሳቸው ኒማርና እንደ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጊዳዳም ትከሻቸውን ከፍ አድርገው ደረታቸው ነፍተው ይሄንን ታሪክ አላቀውም ብለዋል ያሰት ታሪክ ነው ብለዋል انا بحست الركت وسط بطلاتشا تمولتو ببتاچ الناس سميت يتندا طلاتشان لوطاتو تولد لما لما ورس يميموكر يترجم يهون بزيچ باديس امت كفوچ يميقيروبت وسطاچو በክፋት የተሞላ ሰዎች ራሳቸው መርምረው ወደ መልካም መንገድ የሚሄዱበት እንዲሆን እመኛለሁ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን አዲስ አመት እስታውን ደስ ደግፈን ተንከባክበን ሳስተንለት ስንጸልይላቸው የነበሩ መሪዎች በእነኚ በክፉ ሰዎች እጃቸው ተጠምዞ ያልሆነ ግብ ሲሰራ ቁጭ ብለው እንዳያዩ ማሳሰብ ፈልጋለሁ እነ ዶክተር አብይ ግፍን እንጸየፋለን ብለው ተነስተው አጣርተን እናስራለን ብለው በግፍ ሰዎች ሲታሰሩ አጠገባቸው ያለው አረም አፍኗቸው ይሁን ፈቅደው አላቀም ግን ዙሪያቸውን ግፍ እየተሰራ ነው ዙሪያቸውን ምንም ያላጠፉ ሰዎች በግፍ በመክንያት እየታሰሩ ነው የጄነራል አሳምነው ባለቤት ርሞን ሳታወጣ ሀዘኗን ሳታወጣ ታስራ ስታሁን ተማቀቃለች ይሄ ነውር ነው ዶክተር አቢ ነውር ነው የነውር መጨረሻ ያጸይፋል ከርሶ ስብናጋ አይመጥንም ነውር ነው በጣም ነውር ነው እኔ ከተጀ ከተነሳ ጀምሮ ሄለው ከጀመረ ጀምሮ የእግዚአብሔር ጣት ላይ አቸው ላይ አለብ ያለባቸው ይያልኩኝ በድፍረት ስናገር የነበርኩ ሰው ነኝ አሁን ግን አፍራለሁኝ የእግዚአብሔር ጣት ያለበት ሰው እንደዚህ ያለ ግፍ እሚከረፋ ግፍ እያየ ዝም አይልም አጠገቦ ያሉ ሰዎች ሰርገው የገቡ ሰዎች እርሶ ሊቆጣጠሩበት ሊቆጣጠሩት የማይችሉ ሁኔታ ካለ ሊቆጣጠሩም ይችላል ማልቸለው ሁኔታ ነው ያለው ብሎ ለመናገር ክብሮን ለመጠበቅ ከሆነ ክብሮ የሚመጣው ኡነቱን ስለተናገሩና ግፍን ስለተጠየፉ ነው እንጂ ከሁኔታው ጋር አብሮ ስለሄዱ አይደለም ከርሶ ጋር አይመጥንም እኚህን ሴትዮ ፍቷቸው እሳቸው ላይ ያለ ግፍ ይቁም የሚጠረጠሩበት ነገር ካለ በዋስወተው እቤታቸው ውስጥም ቢሆን እንኳን ሰፈራቸው የቁም ስር ሆኖ መመርመር ይችላሉ የዋስ ገንዘብ የሚያስፈልግ ከሆነ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ብር እኛ እናወጣለን 
ሌሎችም ደሞ የአብን አመራሮች በግፍ በመክንያት በሰበብ የታሰሩ በዚህ በአዲስ አመት እንዲፈቱ ማሳሰብ እንፈልጋለን በማስመሰል ነው የታሰሩት ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም ከጀነራል አሳምነው ድርጊት ጋ ካለም ደሞ በቂ ግዚ ያለ ነበረ ምርመራው ተጣርቶ እነኚ ሰዎች ወይ ፍርድ ቤት ቀርበው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ወይ መፈታት አለባቸው ይሄ የሚሰራው ስራ ነውር ነው የፍርድ ሚኒስትሯ ለከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን እና በትልቅ እንብልታ ቦታው ላይ ሲቀመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ የበላይነት የጌ በላይነት አመጣለሁ ብለው ተቀመጡ ይሄ ሁሉ ግብ ሲሰራ አጠገቦ ክርፋት ያሸተቱ የግፍ ክርፋት ያሸተቱ ቁጭ ብለዋል የፍትህ ሚኒስተር ያሳፍራል shame on you አክቲቪስት ነን የምትሉ በተለይም ደሞ ጠበቆች ሆናችሁ አክቲቪስት ሆናችሁ የዶክተር አቢ ካድሬ እስተምትመስሉ ድረስ ግፍን እንኳን ያያያቹ ግልጽ የሆነ በየትኛውም ዓለም በዚክ የሆነ የፍትህ ጉዳይ የሆነውን ሲምፕል የህግ የበላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጣስ በተለይም እኛ እምና ከብራቸው ከፍተኛ ቦታ ያስቀመጥናቸው የፍትህ ሰው ናቸው ያልነው ዶክተር አቢ እፊታቸው እሳቸው ይያወቁ በሳቸው ዕቅና ሲደረግ ለሳቸው አንዲት ክሪስቲዝም እንኳን እማታረጉ እኔ ከበስተኋላ ማውራት አልፈልግም የህግ ምሁራን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ህግ መታስተምሩ ኮንስቲትዩሽናል ሎ መታስተምሩ እንደ ፕሮፌሰር አለማየው ያላችሁ በየሳምንቱ የምትጽፉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበታችነት ነክሶ ሰዎች ያለ ምንም ምክንያት ሲታሰሩ ያያቹ እነ ዶክተር አብይን አመራር አድሚኒስትሬሽን ለመገሰስ ትክክለ አይደለም ለማለት ድፍረቱ ስታጡ ያሳፍራል ያሳፍራል በጣም ያሳፍራል በቅርብ አንድ ሰው በሆነ ስም ጽፎ ነበር ረዘም ያለ አርቲክል ስለ ፕሮፌሰር አልማርያም የተቸ እና አነበብኩት በጣም የተናገረው ጥሩ ነው የሚያሳፍረው ነገር ግን ያ በብዕር ስም ነው የጻፈው ማንነቱን ሳይናገር ጨለማውስ ተደብቆ ነው የጻፈው ስም ብቻ አሳፍሮኛል የሚያሳፍር ነው እንደዚህ ያለ ባህል ሆኗል አት ሊስት ፕሮፌሰር አለማየው የሚናገረውን ሁሉ በግልጽ ነው የሚናገረው የሚደብቀው ነገር የለም he stands behind what he believes ግን እሱ ለመተቸት የምትወጡ ሰዎች ደሞ ፊልፊት ወጣቹ መተቸት ስታልቻላችሁ ድረስ የምትናገሩት ነገር wordless ነው ነውር ነው አክቹሊ በብርስም በጨለማው ውስጥ ሆኖ ከግርግዳ ኋላ ሆኖ ሰው ላይ ጭቃ መለጠፍ ብልግና ነው ይሄ እና እንደዚህ ያለ ባህል እንደሚቀየር ተስፋ አለኝ እና በዚህ አዲስ አመት በዚህ አዲስ አመት ሁለት ሶስት ነገሮችን ማስተዋወስ ያስፈልጋለሁ አንደኛ የትግራይ ህዝብን ማስተዋወስ ያስፈልጋለሁ ባለፉት 40 አመታት ውስጥ ከማንኛውም ህዝብ በበለጠ ከፍተኛ ጭቆና ውስጥ ያለ የትግራይ ህዝብ ነው መጀመሪያ በተለይ ኢትዮጵያዊነን ያሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አጥብቀው ያዙ ሰዎች ታርደዋል አልቀዋል የተረፉት እስሬት ገብተዋል ተሰደዋል ከዛ በኋላ እንዳይናገሩ ለ27 አመት ተደርጓል አሁን ደሞ ይሄ ክፉ ኃይል አከርካሪው ተመቶ በሆዱ የተሳበ ትግራይ ውስጥ ገብቶ የትግራይን ህዝብ ቁም ስቅል ያሳየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መናገር እንችላለን የቀረው ኢትዮጵያ ውስጥ መናገር እንችላለን መጻፍ እንችላለን ኢንተርኔት ውስጥ የፈለግነው መናገር እንችላለን ትግራይ ውስጥ ግን መናገር አይቻለም ችግኝ እንኳን ለመትከል ኦ ዶክተር አብይን የሳቸው አጎጓቢ ናቹ ተብለው ይታሰራሉ እንደዚህ ያለበት ቦታ ነው እና ይሄ ይሄ አመት የትግራይ ህዝብ ከ 
TPLF ጫና ነጻ የሚወጣበት ዘመን እንደሚሆን መመኘት ብቻ ሳይሆን አብረን እንስ ምንሰራበት ዘመን ይሁን እነኝ ይሄን ከኢትዮጵያ ህዝብ በዝብዘው በትግራይ ህዝብ ስም የኢትዮጵያን ሀብት ንብረት በሙሉ አጋብሰው በቢሊየን የሚቆጠር ብር ይዘው ህዝባው የትግራይን ህዝብ ተሰዶ ወደ አረብ ሀገር ሲሄድ ውሃ ውስጥ እየሰጠመ አሳ ነባሪ ራት እንዲሆን የሚያረጉ ግፈኞችን አብረን መቃወም አለብን የትግራይ ህዝብ ከናንተ ጋር እንቆማለን ይሄ ቃል ኪዳን ነው ሌላው መልክቴ ለኦሮሞ ወጣቶች ለወንድሞቼ ለህቶቼ እንደ ነፍሴ ለመወዳችሁ እስተዛሬ ድረስ 27 አመት ወያኔ ለጊታችሁ የፈለገውን መርዝ ጥቅ ብላችሁ ስለተፋችሁ ከፍተኛ ክብሬት አለ ይለና አንተ ያያቶቻችሁን የቅድሚያ አይታችሁ የማያቶቻችሁን ሐውልት ሊያፈርሱ የሚመጡ እንድታፈርሱ ደግሞ በእናንተ ጃንን ሐውልት የሚቀጠቅጡ ወገኖችን ተቃውሟቸው የሚያኮራ ታሪክ ነው ያላችሁ አዲስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በእናንተ አያቶች ነው የተገነዘባችሁ አዲስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያለናንተ አያቶች የትም አትደርስም ነበር አትኖርም ነበር አዶዋ አይኖርም ነበር አፍሪካ በሙሉ ልክ ኦስትራሊያ ውስጥ ነጮች ሄደው ዘምተው ገብተው ጥቁሩን አጥፍተው የነሱ ሀገር እንዳረጉት አፍሪካም እንደዛ ይሆን ነበር ገዳ ሲስተም ይባል ነገር አይኖርም ነበር ኦሮሞ ቢህረሰብ አንድነት ይባል ነገር አይኖርም ነበር ብትንቱን ይወጣ ነበር ሁላችንም የፈረንጆች ባሪያን ነው ነበር አፍሪካ ታሪኩ አይተቀየረው የናንተ አያቶች የናንተ ቅድማያቶች በሰሩት ጀብዱ ነው ኢትዮጵያን ፕሮቴክት ሲያደርጉ ለኢትዮጵያ ሲቆሙ ዓለም ውስጥ ያለውን በተለይ ጥቁሩንና ቢጫውን ህዝብ ነው ያታደጉት የሚያሳፍር ታሪክ የለንም እነ ጎበና የሚያሳፍር ታሪክ የላቸውም የናንተ አያቶች ልትኮሩ ይገባል እስተዛሬ ድረስ 27 አመት ከዛ በፊት ደግሞ 30 40 አመት ሲተረክ የነበረው የኦሮሞ ወጣቶች ኢትዮጵያዊነትን እንዲገፉ ኢንተንሽናሊ ነው የተደረገው አይ ቲንክ አቶ ለንጮ ባቲ መስለኛል ይሄንን አርገን ነበር ምክንያቱም ኦሮሞነት የመነመነ ስለሄደ እሱን ለማጠናከር ይሄን አርገን ነበር ብሎ በቃሉ አምኗል እና ግን እናንተ ማንንም ሳይነግራችሁ በራሳችሁ ሊና እግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችሁ ስለተናገራችሁ ያልሆነው ሪጀክት አርጋችሁ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችሁ ጋር ስለቆማችሁ ከፍተኛ አክብሮታለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዘር ወደ ዘር ከትውልድ ወደ ትውልድ ወደ ትውልድ ይባርካችሁ ሌሎች ደግሞ የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች አማራው ውራጌው ከምባታው ሀዲያው ጋሞ በኒሻንጉሉ ሶማሌው አፋሩ አንድነታችን ነው የሚያምርብን አንድነታችን ነው ማንነታችን ያለበለዛ መተራረድ መበላላት ነው የሚሆንብን እና ይሄንን እንድታስተውሉ አደራ እላለሁኝ የአማራ በህረሰብ ወገኖቼ 27 አመት በሙሉ 27 አመት ሙሉ ቢያንስ ቢያንስ ታርጌት ተደርጎ ተደርገን TPLF እንደ አንደኛ ጣላት አርጎ ከምግብ ጠረጴዛ ማሶገድ ብቻ ሳይሆን የምግቡን ሽታ እንኳን እንዳናሸት አርጎ ሊያጠፋን ሞክሯል ይሄ ሁሉ ብሶት እንዳለ በደንብ ይገባኛል ይሄ ሁሉ ብሶታችን ግን በበቀል መንፈስ ሳይሆን ከሌሎች ወገኖቻችን ጋር አንድ ላይ ሆነን እምንበቀለው የኢትዮጵያን ወደፊት ወደፊት ሂደት እጅ ለጅ ታይዘን እንዳይደገም never again ብለን ስንል ብቻ ነው ይሄ የሚጀምረው ደሞ ዛሬ ነው የሚጀምረው ዛሬ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ላይ የገጠማትን አደጋ سنቃወም ከሌሎች ጋር አብረን ሆነን ከስላሙ ከክርስቲያኑ ከኦሮሞ 
ከአማራው ከውራጌው ከጋምቤላው ከብንሻንጉሉ ከሱማሌው ከአፋሩ ከአዳኑ ሁሉ ጋር ሆነ ነው ሄን መቃወም ያለብን ምክንያቱም ከፍተኛ ደባ ሊሰራብን ታቅዷል እና እግዚአብሔር ይርዳን ይሄን ሁሉ ለመናገር አላሰብኩኝም ነበረ ነገር ግን ለቤ ውስጥ ያለውን ሸክም ማውረድ ስለነበረብኝ ተናገር ያለሁኝ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባል እግዚአብሔር ሁላችንንም ህዝቦቿን በሙሉ ይባርክ የሰላም የብልጽግና ዘመን ይሁንልን ደናሁኑ ዳኛቸው ተሾመ